大家好，欢迎来到道克流的五分钟系列讲座。之前我们谈到，在论文的引言中，我们一般需要做一些文献综述来引导出我们自己的研究，其核心就是通过对现有的文献资料的分析，来论证我们自己的研究目标的合理性。在引言中的文献综述一般应该遵循一个从普遍到具体的流程，就像这个倒三角形所表示的，我们一般从一个较为普遍的大问题出发。逐步的深入到某一个具体的问题，从而最终引出我们自己的研究目标。开始的较为普遍的大问题呢，一般是读者可能比较关切或者已经认同其重要性的问题，我们用它来和读者建立联系。然后我们在讨论中要逐步的加入一些读者可能未知的文献资料，以这些文献资料作为理由来说服读者，有一个具体的问题值得研究。所以引言中的文献综述呢？也可以说是一个从已知到未知，最后落脚到应知的流程。下面我们来讲解一个简单的文献综述的实例，来进一步说明这三步流程。在这个例子中，作者的研究目标是提供一种分析方法来确定自动储物系统中货柜的最优尺寸。作者使用三个段落做了一个简要的文献综述来论证这个研究目标的合理性。我们用三种不同的颜色来表示这三个段落，在这里我们分别只列出了三个段落中每个段落的 topic sentence。第一段，也就是上面蓝色的这一段，作者简要的叙述了一个较为普遍的大问题。第一段的核心论点是，自动储物系统的应用越来越广泛。第二段，也就是中间绿色这一段，作者开始论述一个具体的问题。第二段的核心论点是，货柜的尺寸对系统整体的成本影响很大。第三段。也就是下面黄色的这一段，作者根据第一段和第二段提供的理由，顺理成章地推出了自己的研究目标，也就是我们要提供一种分析方法来确定自动储物系统中货柜的最优尺寸。我们把第一段展开来看，第一句话是它的 topic sentence： 自动储物系统的应用越来越广泛，这是一个较为普遍的判断，多数的读者都会同意，所以它实际上并不需要特别的论证。在这个段落中后面的句子中。作者一方面对 topic sentence 进行了多种角度的解释和延伸，另一方面也把讨论逐步的引向和作者的研究更为相关的领域。在这个段落的最后，作者提到模拟和优化技术，这和作者的研究最为相关，从而可以顺利的引出下一段落。这第一段用于论述一个较为普遍的大问题。一般来说，我们的论证负担不重，我们着重于阐述问题的重要性，所以我们一般会优先选择一些比较有影响力的文件。而这些文献呢，可能与我们自己的研究课题关系并不十分密切，没有直接的联系，但是他们能够提供相关的重要背景。相对来说呢，在下一段开始论述具体问题的时候，我们往往需要使用和我们自己的研究更为相关的文献资料，来论证一个具体的、不是显而易见的论点。所以，我们也需要更精密的、合乎逻辑的论证。我们把第二段展开来看，第一句话由上一段的最后一句过渡而来。继续讨论更为具体的优化技术。这一段的 topic sentence 放在了段落的最后一句。我们可以看到，作者一方面在讨论具体的优化技术的各个方面，另一方面也对与货柜尺寸密切相关的文献资料进行了分析比较，分析了不同的文献资料之间的相互关系和共同点。其目的实际上是用归纳的逻辑来论证第二段的核心论点，也就是货柜的尺寸对系统整体的成本影响很大。它所隐含的没有明说出来的意思，就是确定自动储物系统中货柜的尺寸很重要。这个论点为作者自己的研究目标提供了合理的理由。在第三章中，作者提出自己的研究目标，也就是我们要提供一种分析方法来确定自动储物系统中货柜的最优尺寸。在第三段的 topic sentence 后面，是对这个研究目标的一些具体的解释。最后总结一下，在这个例子中，作者用三个段落通过文献综述来推出自己的研究目标。第一段说，自动储物系统的应用越来越广泛，这是一个较为普遍的读者易于接受的观点。第二段说，货柜的尺寸对系统整体的成本影响很大，这是一个具体的需要详细论证的观点。最后，在第三段中，作者基于以上两个观点推出自己的研究目标，也就是我们要提供一种分析方法来确定自动储物系统中货柜的最优尺寸。这三个段落基本上代表了一个从已知到未知，最后到应知的流程。好，今天的实例讲解就到这里，谢谢大家。